సెప్టెంబర్ రెండున కొంగర్ కాలం జరిగే బహరీ బహిరంగ సభకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ సర్వం సిద్ధం చేసుకుంది అందులో భాగంగా రేపు జరుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు అదేవిధంగా సికింద్రాబాద్ కాన్స్టిట్యూన్సీలోని సీతాఫలం మండి డివిజన్ కార్పొరేటర్ హేమ ఆధ్వర్యంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతుంది అదేవిధంగా బొట్టు పెట్టి పబ్లిక్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ నుంచి కూడా రెస్పాన్స్ బాగా ఉందంటున్నారు ఇప్పుడు వారిని అడిగి ప్రచారం ఇది ఎలా జరిగిందో మరి ఈ విధంగా సభకి వెళ్తున్నారో వారి మాట్లాడి తీసుకుందాం నమస్తే మేడం బాగున్నారా నమస్తే అండి బాగున్నాను మీరు ఎట్లా ఉన్నారు ఏ మొత్తానికి చాలా కొత్త జోష్గా కొత్త ఉత్సాహం కనపడుతున్నారు మొత్తం కలకలాడిపోతుంది ఏంటి పరిస్థితి ఇది ఎలక్షన్స్ పీరియడ్ ఇంకా రానున్న సెకండ్కి మీటింగ్ ఉంది కాబట్టి మేము చాలా ఎగ్జైట్మెంట్తో ఉన్నాం అంతమంది జనాలలో మేము కూడా ఒకళ్ళు ఒక భాగస్వామ్యం కాబట్టి సో మేము కూడా చాలా ఎగ్జైట్మెంట్తో అదే ఎనర్జీతో సెకండ్ రోజు మీటింగ్ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం మరి అదే రేపే మీ మీరు కళలు కంటున్నా మీరు పండుగ అనుకుంటున్నా మీ కుటుంబ సభ్యులు మొత్తం ఏకమయ్యే చివరి గడియలు దగ్గరలో ఉన్నాయి రేపే జరగబోతుంది మరి ఆ మీటింగ్ని ఈ బై భారీ బహిరంగ సభని ఆ జనాన్ని చూసి చూడాలని తాతలాడుతున్నారా లేదా మీరు ఖచ్చితంగా అండి రేపు రేపు జరిగే మన ఇబ్రాహీంపట్నంలో జరిగే కొంగర్కల్లో జరిగే ఈ మీటింగ్కి ఎంతోమంది జనాలు వేచి చూస్తున్నారు అందరు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు అక్కడ మీటింగ్కి వెళ్ళాలి ఇంకా తొందరగా వెళ్ళాలా అని యాక్చువల్గా మీటింగ్ వచ్చే సాయంత్రం ఉంది కానీ చాలామంది ప్రజలు అక్కడ మీటింగ్ ఎలా జరుగుతుందో చూడాలని పొద్దున ఆ తొమ్మిది పది గంటలకే వెళ్ళిపోదామని చెప్పేసి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు సో దాంట్లో భాగంగా కూడా మీరు రేపటి జరిగే మీటింగ్కి మేము ఎన్నో ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాం చాలామంది పబ్లిక్ పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది వాళ్ళు కూడా స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి మేము కూడా ఆ మీటింగ్లో పాల్గొనాలని అనుకుంటున్నామని చెప్పారు సో దానికి తగిన ఏర్పాట్లు మేము మా సీతాఫల్ మండి డివిజన్ నుంచి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మా మంత్రి గారి సహాయంతో సో పబ్లిక్కి ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా వాళ్ళకి తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఇక్కడి నుంచి ఆ మీటింగ్కి భారీ ఎత్తున తీసుకెళ్లడానికి మేము అన్నీ సిద్ధం చేసుకున్నామండి అంటే మొత్తం రేపు మీరు భారీ భారీ వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రీజన్ నుంచి అంటే ఏ విధంగా ఉండబోతుంది మామూలు ర్యాలీ అనేది సో మాకు ఇచ్చిన టార్గెట్ కాన్స్టిట్యున్సీకి మేరకి ఇరవై ఐదు వేల మంది డివిజన్ పరంగా ఐదు వేల మంది మేము అదే టార్గెట్ పెట్టుకొని ఐదు వేల మందిని గ్యాదర్ చేసుకొని తీసుకొని వెళ్ళాలనుకుంటున్నాము సో దానికి ఏర్పాటుగా యాభై బస్సులని మేము ఆల్రెడీ బుక్ చేసుకొని జరిగింది రేపటి మీటింగ్కి అలాగే చాలామంది పబ్లిక్ కూడా రేపటి మీటింగ్ గురించి రెడీగా ఉన్నారు దాంతోపాటు మేము బైక్ ర్యాలీ ఇంకా ఒక చిన్న పాటి కార్ ర్యాలీ రెండు కలిపి అన్నీ కలిపి ఒకటేసారి వెళ్ళాలన్న ఉద్దేశంతో అన్నీ సిద్ధం చేసుకున్నాము దాంతోపాటు ఇక కొద్దిగా మంచి జోష్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండాలని చెప్పేసి కళాకారులను బట్టి మంచి ఒక వాతావరణం మన తెలంగాణ సాంస్కృతిక పాటలు ఇంకా ఒక పండగ వాతావరణం కాబట్టి పటాకులు అవన్నీ కాల్చుకుంటూ అందరం కలిసి ఒకటే విధంలో వెళ్ళాలని చెప్పేసి మేము ఏర్పాట్లు అన్నీ చేసుకోవడం జరిగింది మరి ప్రధానంగా మీ సీతాపురం మండి డివిజను సికింద్రాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉంది మీ మంత్రి గారు మరి మీతో పాటు బొడ్డు పెట్టడానికి వస్తున్నారా మీరు ఒక్కరు వెళ్తున్నారా లేదంటే మరి మంత్రి గారు వెళ్ళిన దగ్గరికి మీరు వెళ్తున్నారా లేదా బొడ్డు పెట్టడానికి సో మంత్రి గారు అయితే రావట్లేదు అంటే ఆయన ఆల్రెడీ మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆయనకి మొత్తం సిటీలో ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆయన అన్ని ఏర్పాట్లు చూసుకోవాలి సో దానికి తగిన ఏర్పాట్లు ఆయన చేస్తూ మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు ఆయన ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేరకు మేము ప్రతి ఒక్క బస్తీకి వెళ్ళి ఎక్కడెక్కడైతే మనకి ఎంతమంది అయితే లబ్ధి పొందారో పబ్లిక్ నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమమ్ పీపుల్ మా సీతాఫల్ మండిలో ప్రతి ఒక్కరు లబ్ధి పొందిన వాళ్ళే చాలా స్వత వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ తోటి ముందుకు వచ్చి మేము ఖచ్చితంగా మీటింగ్ వస్తామని చెప్తున్నారు సో ఇంటింటికి వెళ్ళడం బస్తీకి వెళ్ళడం వాళ్ళకి ఒక మాట చెప్పంగానే రావడం ఈరోజు ఇంకా ఫ్రైడే కాబట్టి ఫ్రైడే నాడు ఇట్లనే ఆడవాళ్ళందరూ ఒక ఒక చాటు అంటే గుడికి కానీ అక్కడ పసుపోట్లకు కానీ వెళ్తారు అక్కడ వెళ్ళినాక కూడా మేము ఎక్కడ వదిలిపెట్టలేదు ప్రతి ఒక్క జాగాలో వెళ్ళి అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసాం వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా మేము ఖచ్చితంగా మీటింగ్కి వస్తాం కేసీఆర్ గారిని సపోర్ట్ చేస్తాం అదేవిధంగా సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి మా పద్మారావు గారికి ఎంతైతే బలం ఉందో అది మా సికింద్రాబాద్ నియో నియో నియోజకవర్గం నుంచి సీతాఫల్ మండి నుంచి చూపించాలనుకుంటున్నాం ఖచ్చితంగా చాలామంది పబ్లిక్ని గ్యాదర్ చేసి ఆ మీటింగ్కి మేము అన్ని ఏర్పాట్లతో చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటాం మేము ఆ మీటింగ్కి వెళ్తాం ఎన్ ఎట్లయితే వెళ్ళామో అలాగే అంతే హ్యాపీగా మేము రిటర్న్ కూడా వస్తామని మేము అనుకుంటున్నాం మరి మీరు ఉదయం పోతున్నారు జనం లేవట్లేదు సాయంత్రం పోతున్నారు జనం పడుకుంటున్నారు వీళ్ళందరూ మీరు బాగా డిస్టర్బ్ చేస్తారు పబ్లిక్ని అంటే మామూలుగా మీరు వెళ్తున్నారు మీరు పబ్లిక్ రె
సో పడుకున్నప్పుడు వెళ్ళట్లేదు మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ వాళ్ళు మేల్కున్నప్పుడు వెళ్తున్నాం ఎందుకంటే పొద్దున్న లేగంగానే ఫస్ట్ కాల్స్ మాకే చేస్తారు ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే పొద్దున్న అయినా రాత్రి అయినా ఏ టైం అయినా మా అమ్మ ఏదైనా సమస్య ఉంటే ఖచ్చితంగా మాకు ఫోన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మేము కూడా అదే ఇదితో వాళ్ళకి రెస్పాండ్ అవుతున్నాము సో ఆ రెస్పాన్స్ మీదకే మాకు మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు పబ్లిక్ అంటే మేము అడగంగానే మేడం కూడా మా దగ్గరకు వస్తున్నారు ఏదైనా సమస్య ఉంటే ఇమీడియట్గా చేస్తున్నారు మంత్రి గారికి చెప్పి సో అదే ఇంట్రెస్ట్ తోటి వాళ్ళు కూడా మీరు అడగంగానే మేము అడగంగానే ఏదైతే ఎలా అయితే మీరు పనులు మాకు చేస్తున్నారో సహకరిస్తున్నారో అదే విధంగా మీకు తెలంగాణ ప్రభుత్వంకి మంత్రి గారికి మరి కేసీఆర్ గారికి ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ ఇస్తామని చెప్తున్నారు ఏ టైం అయినా వెళ్ళినా వాళ్ళని మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ఇంకా మేము రాకపోతే కూడా మమ్మల్ని దగ్గరుండి తీసుకెళ్ళి మరీ ఎక్కడైతే ఏదైనా ప్లేసెస్ మిస్ అయినా కూడా ఏదైనా బస్తీలు మిస్ అయినా కానీ వాళ్ళే దగ్గరుండి తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది బస్తీలలో సో మాకైతే మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది మరి ఇప్పుడు మీరు మహిళా కార్పొరేటర్ కాబట్టి ఇక టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చివరి రోజులు కాబట్టి అంటే ప్రభుత్వానికి రోజులు దగ్గర పడి అంటే టైం అయిపో వస్తుంది సమయం ఇక ఐదేళ్ళ సమయం అయిపోతుంది ఎలక్షన్లో పోతారు నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఏ పార్టీ వచ్చి చెప్పలేము మరి మీరు కంప్యూటర్గా పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి మరి మీకు ఏమనిపిస్తుంది సో చివరి రోజులు కాదు లాస్ట్ రోజులు కాదు ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వస్తుంది కేసీఆర్ గారే వస్తారు మళ్ళీ మా సికింద్రాబాద్ నుంచి మా పద్మారావు గారే వస్తారు ఎందుకంటే అన్ని బెనిఫిట్స్ అన్ని వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ మా కేసీఆర్ గారు అడగకముందే ఎన్నో స్కీమ్స్ని ఇవ్వడం జరిగింది పబ్లిక్ కూడా చాలా హ్యాపీనెస్ వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు అది ఎందుకంటే కళ్యాణ్ లక్ష్మి గురించి ఎవరు అడగలేదు ఆయననే సొంతంగా ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దాని తర్వాత సెవెంటీ వన్ థౌజండ్ ఇప్పుడు లక్ష సో ప్రతి ఒక్కటి ఇది ఒక్కటే కాకుండా ఇంకెన్నో మంచి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ని పబ్లిక్కి చేయడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు ఇంపార్టెంట్ అయితే ఎడ్యుకేషన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంకా ఇక లోకల్ ఎవ్రీ రెగ్యులర్ అయితే మనకి సివిల్ సిస్టమ్ కానివ్వండి ఇంకా వాళ్ళకు వాళ్ళకు కావాల్సిన ఎమ్యూనిటీస్ ప్రతి ఒక్కటి మా లోకల్లో మా మంత్రి గారు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో మాకు తెలిసి ఇంకా రెండు మూడు ఏళ్ళు మాత్రం మా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మేము పనిచేసినంత గట్టిగా ఇంకెవరు పనిచేయాలని చేయరు అన్న నమ్మకం మాకుంది మా కేసీఆర్ గారి అడుగుజాడల్లో మరీ ముఖ్యంగా మా మంత్రి గారు మా కేటీఆర్ గారు మున్సిపల్ మంత్రి గారు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు సో వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో మేము ఉండి పనిచేయడం మాకు ఇంకా హ్యాపీగా ఉంది పబ్లిక్ కూడా అంతే విధంగా మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం అయితే వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఓకే రైట్ మరి ఇంకా ఈ రెండున్నర ఇల్లు ఉంది మీకు మీరు మహిళా కార్పొరేటరు ఫస్ట్ మీరు కార్పొరేటర్ గెలిచినప్పుడు నా హేమ వేరే ఇప్పుడు కార్పొరేటర్ గెలిచిన తర్వాత హేమ వేరే కనపడుతుంది అంత డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది మీకు అది కనిపిస్తుందా లేదా మరి డెఫినెట్గా అండి నాకేం ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఈ రెండున్నర ఏళ్ళుగా చాలా మందితో ఇంటరాక్ట్ కావడం పబ్లిక్ ఫీల్డ్ కాబట్టి ఎంతోమంది కొత్త వాళ్ళు పాత వాళ్ళు మన దగ్గరికి రావడం సో వాళ్ళ నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను అండ్ పార్టీలో కూడా ఎంతోమంది సీనియర్ నాయకులు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఏదైనా తప్పు ఉన్నా కూడా నాకు ఒక కూతురులాగా చెల్లెలాగా ఏమి ఇబ్బంది కాకుండా నాకు కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఈ రెండున్నర ఏళ్ళగా రాజకీయాల్లో నేను ఎంతగానం నేర్చుకోవాలో అంతగానం మాక్సిమం టు మాక్సిమం నేర్చుకున్నా ఇంకా నేర్చుకోవాలనుకుంటా సో ఆ చేంజ్ అయితే నాకు కూడా ఉంది అదైతే మాకు అలవాటు లేదులేండి మేము నిజాయితీగా అంటే చాలామందికి నాకు కూడా ఉండే ఒకప్పుడు రాజకీయ నాయకుడు అని అంటే ఒక ఒక ఒపీనియన్ ఉండే అంటే అది నెగిటివ్ ఒపీనియన్ ఉండే ఎందుకంటే అది సినిమాల ప్రభావం నేను పర్సనల్గా దగ్గరుండి చూసిన కాబట్టి అందరు అట్లా ఉండరు అనే అది మన అపోహ అంతే ఒకరిని ఇమాజిన్ చేసుకోవడం అట్లా ఉంటారు ఇట్లా ఉంటారు అని ఒక ఇమాజినేషన్ అని ఎవరినైతే దగ్గరగా చూసినామో అప్పుడే మనకు తెలుసు వాళ్ళ వాళ్ళు అంటే ఏంటి వాళ్ళ పనితీరు అంటే ఏంటి సో అట్లా ఈ ఫీల్డ్లో వచ్చిన తర్వాత నేను అట్లా ప్రతి ఒక్కరిని దగ్గరగా ఉండి చూసిన కాబట్టి మ్యాక్సిమం పీపుల్ అట్లా కాదు ఎక్కడో ఒకరు ఒకరి ఇద్దరు వల్ల మిగతా వాళ్ళకి ఐ మీన్ అట్లా పేరు వస్తుంది కానీ బట్ చాలామందికి చాలా కష్టపడుతున్నారు వాళ్ళ పేరు మంచిగా ఉండాలనే కష్టపడుతున్నారు దాంట్లో నేను కూడా ఒక మంచిని ఒక యంగ్స్టర్గా ఖచ్చితంగా ఎవరికి ఏమి ఇబ్బంది కలగకుండా నా నేను ఉన్నన్ని రోజులు మాత్రం నా పేరు కానీ మా పేరెంట్స్ పేరు కానీ మరీ ముఖ్యంగా మాకు ఈ నమ్మకం ఇచ్చి మహిళలకు ఇంత శాతం రిజర్వేషన్ ఇస్తూ యంగ్స్టర్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఈ జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్లో మాకు ఇచ్చిన ఈ పదవిని మాత్రం ఖచ్చితంగా మాట రాకుండా మేము రానున్న ఈ రోజుల్లో అంటే ఉన్న ఈ రెండు రెండు
ఇది ప్రతి ఒక్కరికి యాక్చువల్గా అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ అంటే ఇప్పుడు దాకా ఎంతమంది జనంతో ఎప్పుడు ఒక మీటింగ్ అంటే నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడ నేను చూడలేదు టీవీలో కూడా కానీ ఎక్కడ నేను చూడలేదు ఇరవై ఐదు లక్షల మంది అంటే మాట కాదు ఇక్కడి నుంచో డిస్టిక్ల నుంచి హైదరాబాద్ నలుమూరుల గల్లీల నుంచి అందరు ప్రతి ఒక్కరు వస్తున్నారు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ దీనివల్ల కూడా ప్రభుత్వం పరంగా ఎంతమంది అయితే లబ్ధి పొందుతున్నారు వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుంటారు సో మేము కూడా ఇప్పుడు వచ్చేది ఎలక్షన్స్ మూమెంట్ ఆబ్వియస్గా ఈ మీటింగ్ తర్వాత అందరికీ తెలిసిన విషయమే కేసీఆర్ గారు నెక్స్ట్ ఇంకా గవర్నమెంట్ని డిజాల్వ్ చేసేసి ఎలక్షన్స్కి ముందస్తు ప్రణాకలు ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది సో మేము కూడా రెడీగా ఉన్నాం ఖచ్చితంగా మేము కూడా చాలా కష్టపడుతున్నాం పబ్లిక్లో కూడా మాకు చాలా మంచి పేరు ఉంది ఇంకా ఈ మీటింగ్తో ఇంకా బాగా అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఏ ఏం ఇబ్బంది వాళ్ళ ఏమేమి కావాలో అన్ని తెలుసుకొని వాళ్ళకు తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరిని తీసుకెళ్తున్నాం కాబట్టి మాకేమి ఇబ్బంది కాదు దీనివల్ల ఇంకా బెనిఫిట్ అవుతుంది కానీ ఇంకా నెగిటివ్ అయితే కాదని అయితే మేము అనుకుంటున్నాం ఓకే రెడ్డి మరి ఇప్పటికే మీరు పెళ్లి చేసుకోలేదు మరి కనీసం ఈ మీటింగ్ అయిపోయినా పెళ్లి చేసుకుంటారా లేదా మీటింగ్ అయిపోయినాక పెళ్ళి ఎలా చేసుకుంటానండి నాకు రాసి పెట్టినప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా అది అదే అంటారు కదా కక్కు వచ్చిన కళ్యాణం వచ్చిన ఆగదని అది ఒకవేళ వస్తే ఖచ్చితంగా ఈ వన్ ఇయర్లో అయిపోతుంది కాపీటర్ ఉన్నప్పుడు చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నారు జనం ఖచ్చితంగా అండి ఇంకా టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఉంది కదా టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో ఒకవేళ మంచి సంబంధం వస్తే ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాం లేదండి పర్లేదు పేరెంట్స్ చూస్తున్నారు దాని గురించి ఇంకెక్కువ మాట్లాడేది నిజంగా ఇప్పుడు రేపు జరిగే కొరకాల బహిరంగ సభకు అంటే మీరు ఇండివిజువల్గా వెళ్తున్నారా మీకు చిత్తాపురం డివిజన్ నుంచి లేదంటే కాన్స్టిట్యూయెన్సీగా మంత్రి గారు ఆధ్వర్యంలో వెళ్తున్నారు ఎలా వెళ్తున్నారు మొత్తం సో అంటే ఇక పబ్లిక్ అందరు ఒకటే టైంకి రాకపోవచ్చు మేమైతే ఒక టైం డిసైడ్ చేసుకున్నాం టెన్ ఓ క్లాక్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు మనం ఇక్కడ నుంచి ఒక ర్యాలీ తీసుకొని ఆ తర్వాత స్టార్ట్ అవ్వాలని చెప్పి ఎందుకంటే అక్కడ వరకు రీచ్ అవ్వాలి కాబట్టి తొం కొంచెం తొందరగా వెళ్తే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో మేము ఇక్కడ గల్లీలలో బస్సీలలో ఒక చిన్న బైక్ ర్యాలీ పెట్టుకొని ఆ తర్వాత మేము స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నాం సో కాన్స్టెన్సీ వైజ్గా అనుకోలేదు డివిజన్ వైజ్గానే అనుకున్నాం సో మంత్రి గారు వీలుని బట్టి ఆయన ఒక్కొక్క డివిజన్కి ఒక పది నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు టైం ఇచ్చి జెండా ఊపేసి వీలైతే ఆయన మాతో రావడం జరుగుతుంది బస్సులోనే సో లాస్ట్ టైం కూడా వరంగల్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆయన మాతో బస్సులోనే రావడం జరిగింది ఈసారి కూడా కానీ ఆయన ముందు ఉండాలి స్టేజ్ దగ్గరికి రీచ్ అవ్వాలి కాబట్టి మా మ్యాక్సిమం మేము తొందరగా వెళ్ళే ప్రయత్నం చేసాం మంత్రి గారు కూడా మాతో రావడానికి చాలా అంటే ఆల్రెడీ చెప్పారు తొందరగా బయలుదేరితే నేను కూడా మీతోనే వస్తా అని చెప్పేసి అని అన్నారు సో మేము ఆ ఏర్పాట్లలో మేము ఉన్నాం ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందరగా అందరికీ గ్యాదర్ చేసుకొని స్టార్ట్ అవుదాం అనేది ఉన్నాం ఏమో అంటే ఏదో స్పెషల్ ఉంటుంది మరి రేపు జరిగే రేపు వెళ్ళే మీటింగ్లో వెళ్ళే ముందు వెళ్ళేటప్పుడు మీరు చేసే సర్ మీరు ఇచ్చే సర్ప్రైజ్లు ఉన్నాయా లేవా సర్ప్రైజ్ అన్నప్పుడు మేము చెప్పలేం కదా సార్ రేపు మీరు ఏమైనా రాగలితే మీటింగ్కి స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మీరు వచ్చి మీ మా విజువల్స్ తీసుకొని ఇక్కడ జరిగే ఏర్పాట్లు కూడా మీరు సొంతంగా మీ కళ్ళతో చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది మేము ఏ ఏ పార్టీ ఏర్పాట్లు చేసాము ఎంత సర్ప్రైజ్ కదా సో ఆబ్వియస్గా అది ముందే రిలీవ్ చేయొద్దు డెఫినెట్గా ఉన్నాయి మీరు రేపు వస్తే ఖచ్చితంగా మీటింగ్కి వెళ్ళే ముందు మీరు ఒక ఒక్కసారి మా దగ్గరకు వచ్చి మా పబ్లిక్ని కూడా ఎందుకంటే చాలామంది చెప్పి చెప్పినట్టు తీయరు అన్న మాట ఉంటుంది అంటే లాస్ట్ టైం కూడా ఏదో ఇట్లా చెప్పారు ఇట్లా చేసి అట్లా కాకుండా మేము ప్రతి ఒక్కరిని అంటే మేమేమి సొంతంగా బలవంతంగా కూడా ఎవరిని తీసుకొస్తారు వాళ్ళ హ్యాపీగా ముందుకు వచ్చి మేము కూడా ఆ మీటింగ్ చూస్తాం ఇంకా చాలా మంది వృద్ధులు సీనియర్ సిటిజన్స్ మనీ అయితే ఏం లేదండి మీరు అనుకుంటున్నట్టు మేము ఎవరికి మనీ ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళకి కేవలం ఫుడ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఎందుకంటే చాలా టైం పడుతుంది పొద్దున్నే వెళ్తాం కాబట్టి వాళ్ళు తిని రాకుండా తిని తిని రారు సో వాళ్ళకి మాత్రం లంచ్ ఏర్పాట్లు చేసినాము దాని తర్వాత ఇక మిగతా స్నాక్స్ కానీ అట్లాంటివి ఏర్పాటు చేసినాం సో డబ్బులు ఇచ్చేది ఎక్కడ లేదు వాళ్ళు ఎందుకంటే మేము ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు తీసుకోరు మేము ఇవ్వం కూడా వాళ్ళు ఇచ్చినా మేము తీసుకోరు వాళ్ళు హ్యాపీనెస్ వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ నుంచి లబ్ధి పొందారు కాబట్టి ఆ కృతజ్ఞత భావంతో వాళ్ళు కేసీఆర్ గురించి వస్తున్నారు సో డబ్బుల కోసం అయితే ఎవరు రావట్లేదు మేము ఇవ్వం కూడా వాళ్ళు తీసుకోరు కూడా సార్ ఓకే మరి ఇప్పుడు హెచ్ఎంసీ కార్పొరేటర్లు అందరినీ కూడా ఒక బాధ్యత ఇచ్చారు అందర
తీసుకెళ్ళి అక్కడ మీటింగ్ అంతా చూపించి తీసుకొని రావడం మా బాధ్యత ఇక అక్కడ మాకు ఇంకేం బాధ్యతలు ఇవ్వలేదు అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ వేరే ఇన్ఛార్జీలు ఉన్నారు కాబట్టి సో వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న ఏర్పాట్లు చూసుకుంటారు మాకు ఇచ్చిన బాధ్యత ఇక్కడి నుంచి ఎంతమంది అయితే మన లోకల్ నుంచి పబ్లిక్ వస్తారో వాళ్ళని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళి జాగ్రత్త తీసుకురావడం మా బాధ్యత అక్కడ వరకే మేము యాక్చువల్గా అయితే అనుకున్నాము అక్కడ పోయినాక మాకు ఇంకేమైనా బాధ్యతలు ఉంటే మేము సంతోషంగా కూడా తీసుకుంటాం మొత్తానికి అయితే సభకి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి ఏం ఏం చూడ ఏం చేస్తారు చూడాలని మీకు అనిపిస్తుందామా కదా మేము ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్నాము మీటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వడమే లేట్ అన్నట్టు ఉంది మా దగ్గర సో ఇక్కడ నుంచి మేము వెళ్ళగానే అదే అదే మేము ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్నాం మేము కానీ మా పబ్లిక్ కానీ ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్నారు మీటింగ్ ఎప్పుడెప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అని సో మీటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వడమే లేటు మేము అందరం అక్కడ ఖచ్చితంగా మీటింగ్ అయిపోయే వరకు ఉండి కేసీఆర్ గారిని చూసి ఆయన స్పీచ్ విని రానున్న రోజుల్లో కూడా ఆయన ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ ఇస్తాం మా తరఫున మా సీతాఫల్ మండి డివిజన్ అందరి తరఫు నుంచి కూడా ఈ మాట నేను చెప్పడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్